वेल तो आज की डिस्कशन हम शुरू करने वाले हैं लड्डू मुथ्या आई मीन सनी देवल की रिलीज हो रही नई फिल्म जट के फर्स्ट लुक पोस्टर के बारे में तो भाई पंखा उखड़ा हुआ भाई पोस्टर कैसा लगा <laughs> ये तो कोई पंप छोड़ दिया इन्होंने हैंड पंप अरे नहीं मैं तो कर रहा हूँ के साथ बहुत कुछ कर दिया भाई ये तो इतना बड़ा काम हो गया कि इंटरनेट में सेंसेशन बन गया भाई अरे डेफी में तो ये सोच रहा हूँ भाई कौन से रेलवे स्टेशन का पंखा उखाड़ा है कि पार्लियामेंट है क्या है भाई वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये सोच रहा हूँ इसमें अभी पाकिस्तान जाएंगे क्या नहीं पता मेरे को तो मन में ऐसा लग रहा था कि शायद जो डायरेक्टर है उसने क्रैक अच्छी मूवी बनाई है लेकिन वही उसने वो कौन सी एक और भाई टट्टी पिक्चर बना दी थी दिमाग खराब हो गया था वो बाल कृष्णा वाली लेकिन वो मूवी संभाव वर्क कर गई थी वहाँ पर कौन सी थी भाई वीर नरसिंह मरंडा वीर नरसिंह मरंडा तो उम्मीद तो नहीं लग रही है ऐसा लग रहा है कि क्रैक की शायद से रीमेक नहीं तो फिर कुछ अपग्रेड वर्जन की अडेप्टेशन होगी लेकिन ये अपने स्काई भाई ने बोले थे कि नहीं औरिजिनल आइडिया है ओरिजिनल आइडिया में भी क्या आइडिया है भाई नहीं पता बस मेरे को तो कैश एंड ग्रैब लग रहा है सनी देवल की हवा चल रही तो यहाँ पे भी बहुत कुछ उखड़वा लेते हैं उससे <laughs> ये हो रहा है सही बोल रहे बताओ भाई तो सनी देओल से सनी देओल को सीखना चाहिए बॉबी देओल से अपना करियर कैसे बनाते और एक्टिंग कैसे करना चाहिए की वो क्या है मैं कह रहा हूँ सनी देवल करने चाहिए भाई बहुत हो गया भाई अब आगे बढ़ जाओ मम्मी मैं कह रहा हूँ सनी देवल को कुछ सीखना चाहिए अपने भाई से कि भाई कुछ बदल ले भाई बहुत हो गया अब आगे बढ़ जाओ सोचना रफी मतलब ये मूवी के लिए उन लोगों ने कौन सी लाहौर 47 वाली मूवी डिले कर दी अब वो गई है पंद्रह अगस्त के लिए और ये छब्बीस जनवरी को आ रही है दूसरी तरफ अक्षय कुमार बैठा हुआ ये भरा के भाई मेरी मूवी रिलीज कर दो कर दो इतनी मूवी बन गई है स्काई फोर्स रिलीज होने वाली है छब्बीस जनवरी को भाई सोच मैं तो ये सोच रहा था कि वो पिक्चर बन भी गई मेरे दिमाग में ये बात चलने लग गई कि ये कब बन गई क्या कंफर्म कर लिया था नहीं वही बन गई मूवी मैं सोच भाई स्काई फोर्स कब बनाया कब और ये बस तेजस जैसी ना निकले क्योंकि उन्हीं के अंडर बनी है ना वही सेम स्टूडियो ही वही सब है ये बताओ सनी देओल का सच में अशाडम है कि उसको एक सोलो मूवी दे सके या फिर अभी, वो अपने अभी के दौर पर आके मैं अगर ऑनेस्टली तो, बोलूँ तो नहीं है ये लोग सिर्फ एक ट्राई करके देख रहे हैं कि वापस वैसी चीज रिपीट करके देखते है अगर वर्क कर गई तो इनकी चांदी ये कर रहे ये लोग तो अच्छा फिल्म बनाने ये तो क्रीन फेस लग रहा है मतलब पंखा उखा लिया पंखा भी लग रहा है घर का नहीं ये कहा का पंखा लग रहा है बोला तो रेलवे ने तो फिर पार्लियामेंट बनने का होगा भाई ये तो कोई सरकारी ऑफिस का होगा वहीं पर लगते इतने बड़े पंखे आजीज भाई जी बताओ तो सनी देओल को चुप मूवी तो लग रहा है वही घायल वाला सीन होगा गरीब की गरीब से मजबूरी नहीं समझते और वही सब होगा फिर से ये वाले सनी देओल को लगता है कि गदर टू उनके वजह से चला है क्या नहीं गदर टू चलिए सिर्फ और सिर्फ गदर के नाम से और दारा सिंह का जो कैरेक्टर था वो रिटर्न करा था इसके लिए लोगो ने मूवी सेलिब्रेट की भले लोग कुछ भी बोले मूवी को आज भी मैं तो उसको मैं मालूम है मैं गदर वन और इस दोनों को साथ में रख ही नहीं पाता हूँ कि ये उसका सीक्वल है भाई ये टट्टी उसका सीक्वल है ऐसा लगता है मेरे को गदर वन की लेगेसी सोचो गदर वन जब मैंने थिएटर में देखी थी भाई उस मूवी ने ना समा बांधा था और सनी दौल जब उसके अंदर चिल्लाता है ना सामने वाले बंदे को वो सब ने ऐसा माहौल बनाया था कि मैं आज भी नहीं भूला हूँ लेकिन इस पिक्चर में ना सनी दौल और इसमें ये ये पिक्चर में उल्टा उसको चिल्ला रहे तो मेरे को हंसी आ रही थी सनी दौल पर सोचो अरे मैं कह रहा गदर गदर वन में जब हैंड पर उखाड़ता है ना वो हाँ। भाई पूरे पाकिस्तान आर्मी पब्लिक जनता झाटू लोग सब खड़े होके देख रहे हैं इसको छू नहीं सकते भाई निकलो यहाँ से अच्छा जो अमरीश पुरी कह रहे तुम सबको साफ सुन गया है क्या पकड़ो साले को अरे मजाक देखना डेफी मतलब उधर पे हैंड पंप का था यहाँ पे पंखा उखाड़ के भाई भाई जबरदस्ती का उनको पता है मार्केटिंग टीम को भी पता है कि इससे लोग किस बार में बात करेंगे और हाइप बनेगी भाई मीम भाई लिटरली लड्डू मुत्या भाई क्या कर रहे हो भाई सोचो लोग उस पर बात कर रहे हैं नहीं नहीं आशीम मीम है क्या क्या बोल रहे डेफी मैं कह रहा हूँ सनी देओल जिंदा है पर अमरीश पुरी से विलन नहीं बचे नहीं ए भी। नहीं यार मतलब वैसे विलन को तो लोग याद करते हैं और सोचो और यूज करने के लिए डैनी डैनी मतलब जो है वो जगह ले सकते थे लेकिन बॉलीवुड और बाकी लोग को पता ही नहीं चला कि उनको यूज कैसे करना है ये वही भी आ सकता था हाँ डैनी का 
वीमेन को राइटिंग करना भूल भूल चुके ऐसा लगता है कि मतलब अमरीश पुरी अमजद खान जिनके लेजेंडरी विलन एक समय पे हिंदी सिनेमा में हुआ करते थे और लेकिन अब फिर बाद में जाके विलन को कॉमेडी की तरह यूज करके और फिर रोहित फिर आता है रोहित शेट्टी चलो लेकिन मैं बोलता हूँ चलो थोड़ी सी ऐसे उम्मीद रखते हैं जैकी श्रॉफ सम हाउ वर्क कर जाए मैं ऐसा बोलूंगा उस पर बाद में बात करेंगे हाँ उस पर बाद में बात करेंगे उस पर आएंगे बात करेंगे पहले ये सनी देवल पे ये निपटा दे क्योंकि सनी देवल के एक प्रोजेक्ट नहीं है और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना उसके बहुत सारे अभी लाहौर 47 वो भी अनाउंस हुआ है बॉर्डर एक मिनट आशीम को क्या बोल रहे हैं राकेश आप बोलिए कुछ मूवी तो उसकी पेंडिंग भी है दो तीन मूवी सफर नाम करके कोई है नहीं के परी परी तो वो भूल जाओ ऐसा हिसाब है उसमें कैसे बिहाइंड बहुत सारी चीजें होती है कभी एक्टर एक्टर की फीस होती है तो डब नहीं करते मूवी क्या क्या बोल रहे डेफी रणदीप हुआ ना विलन जट में और अरे दूसरा जोक पता है दूसरा जोक क्या था टाइटल अनाउंसमेंट की ये लोग भाई अनाउंसमेंट करेंगे टाइटल बताएंगे और लोगो को जब मूवी अनाउंस हुई थी तभी से नाम पता था की जट मूवी का नाम है फिर भी साउथ वाली बक्सो दी के नाम पे ना अपनी एक्टिंग से तो जान ले आएगा कैरेक्टर में तो मैं रणदीप को जानता हूँ भाई भाई राकेश भाई ये ये दिमाग में तो डाल के चलो जो डायरेक्टर है ना उसने बनाई है ऐसी मूवी तो तुमको वही देखने मिलेगा पिक्चर में हाँ वो क्रैक देखी थे ना क्रैक देखी थी जो ठीक ठाक ही मतलब मैं ये बोलूंगा लेकिन वो नहीं भाई वो नरसिम्हा रेड्डी नहीं वर्क कर पाई थी स्काई भाई क्या बोलो स्काई भाई नहीं मतलब ये मतलब मैं बोलना चाह रहा था क्योंकि ये डायरेक्टर ना मतलब इतना भी आउटडेटेड नहीं था क्रैक तो ठीक ठाक थी उसके पहले भी आप अमिताभ बच्चन का फैन रहता है ना रवितेजा हाँ वो डॉन सीनो डॉन सीनो बालपू ये सब ना हाँ मतलब ठीक ठाक मूवीज थी क्योंकि उसमें रवितेजा मतलब वो परफॉर्मर है अच्छी बात मतलब वो कॉमेडी भी कर लेता है तो मूवी पास आउट होती है लेकिन बालकृष्णा सिर्फ चिल्लाने में मतलब सेम लाइक सनी डिओल है तो उसको ना उससे ज्यादा स्कोप नहीं थी इसीलिए वीरा सिंह मारे उतनी वाहियात लगती है मुझे लगता था कि जब सानी डिओल से प्लान कर रहे हैं तो ग्राउंडेड स्टोरी रखेगा वीरा सिंह डी जैसी वाहियात फिल्म तो नहीं रखेगा मैं सोचा था क्योंकि बॉलीवुड में आ रहे थे तो टैल इंडिया के नाम पे कुछ तो मतलब इसके पास है सब्सटेंस तो है ऐसे नहीं की मतलब मैंने ये सुना मतलब की ये लोग है ना पैन इंडिया लेवल पर तो नहीं आ रहे हैं कि भाई इतने लैंग्वेज में रिलीज करो ये करो हिंदी वर्ल्ड की ऑडियंस को ज्यादा फोकस करना है तो उन लोगों ने वही मटेरियल किया है जो काम इसने ऑलरेडी एटली ने करके दिया है कि भाई मैं साउथ की चीजें यहाँ लेकर आऊंगा ये भी वही कर रहे हैं और कुछ नहीं नया कर ये भी वही कर रहा है नहीं और जो प्रोड्यूसर्स भी है ना अजीज भाई जो मैत्री मूवी मेकर हाँ ये बंदे ना इससे पहले आपको अगर याद है तो पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद को भी अप्रोच हुए थे भाई बुक करने के लिए लेकिन वो शायद वर्कआउट नहीं हुआ ये बहुत ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्थ के मार्केट को कैप्चर करने के लिए ये बात तो इसका ट्रेलर आने के बाद ही पता चल जाएगी की इन लोगों ने क्या फॉर्मूला बना करके दिया है हिंदी बेल्ट की ऑडियंस लेकिन मैं तो पोस्टर देख के बहुत डिस हो गया अगर ये पेट्रोल ये क्या बोलते हैं पंप और फैन उखाड़ना है तो भाई अब जरूरत क्या है ऑलरेडी गदर में वो गन मचाई दी है फिर तुम आके क्यों गन मचा रहे हो एटलीस्ट क्रैक लेवल की मूवी तो बनाओ ना मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं सेम सेम क्या बोला डेफी अरे जी मैं एक बात बोलू इनको ना पहले एक अच्छी हिंदी डबिंग की मूवी डालनी चाहिए जिसमें डबिंग अच्छी हो अगर इनको नॉर्थ इंडिया की मार्केट इनको टारगेट करनी है सीरियसली करनी है तो भाई जब तुम प्रमोशन ही नहीं करोगे तुम्हारे एक्टर्स बोलेंगे हम हिंदी में बात ही नहीं करेंगे हर घंटे यही बोलते रहेंगे कि हमारी लैंग्वेज आ गई तुम्हारी लैंग्वेज चूतिया तो कैसे हिंदी में तुम प्रमोट होगे भाई नहीं और एक बात अजीज भाई ये बात है कि मतलब आप शायद आप हैदराबाद आओगे ना तो यहाँ पे हिंदी ही चलती है नाइन्टी परसेंट ऐसे नहीं कोई तेलुगु बात करेगा प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है उसके बावजूद भी ना एक्टर्स मतलब ट्राई नहीं करते देखिए राणा अच्छी हिंदी बात करता है रवि तेजा की तो जबरदस्त है ट्राई करने की बात देखे ना ए वाला भी नया 
जो हाँ, दे दी खिलौना दे दिया भाई इनको खेलने के लिए ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे माहौल भी ऐसा नहीं कि भाई बैंगलोर वाला माहौल है अरे हिंदी बात करे तो तुमको भगा देंगे ऐसा कुछ भी नहीं <laughs> आप <laughs> प्राइमरी लैंग्वेज ही मतलब यहाँ पे हिंदी ही है तो हाँ, वो मैं नाम साउथ इंडिया है इसलिए लोग को ऐसा लगता है की भाई तेलुगु रहेगी ऐसे कुछ भी नहीं है नाइन्टी लोग बात ही करते हैं अगर उसको हिंदी बात भी नहीं करना वो गिरते पड़ते कुछ ट्राई करेगा तो ऐसी बात है ये ना थोड़ा बहुत केरल में है केरल तमिलनाडु में लैंग्वेज की बकचोदी है थोड़ा बहुत अब ये कर्नाटक में भी आना शुरू हो चुका है बाकी इतना घंटा फर्क नहीं पड़ता नहीं नहीं वो तो नहीं मतलब मतलब हिंदी को एडवांटेज माना जाता है क्योंकि हिंदी बात करेंगे तो ना मतलब थोड़ा और इंडिया के लैंग्वेज थोड़ा इजी पड़ता है कनेक्ट करने के लिए ये बोलूंगा बस उसी के लिए बाकी ऐसा मतलब ये नहीं है की भाई तुम बोलो चौबीस घंटे बोलो जिनको नहीं आती थोड़ा बोले बोले भाई कि तुम मेरी लैंग्वेज में बोलो फिर तो मोबाइल लेके जाना पड़ेगा स्मार्टफोन क्या आ, बोला क्या बोला ये चलेगा फिर उसके अंदर लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी अजीज भाई श्री टू के ना मतलब मैं देख रहा था आपको बोल भी चुका हूँ हाँ। जो हिंदी बैठ रहे थे हैदराबाद में जहाँ की सेवेंटी एटी से मतलब सिर्फ हिंदी मूवीज चलते हैं वो एरिया में जैसे की जितेंद्र भी वहाँ आ चुके हैं अमिताभ बच्चन कई बार आ चुके हैं वो थिएटर्स को मतलब वैसे थिएटर्स में भी ना अब देखिये ये बकवास डबल स्मार्ट शंकर और ये मूवीज लगा है चुके वहाँ पे दो शोज उसके दो शोज श्री टू के <laughs> बाकी मतलब उस एरिया में ना एटलीस्ट दस शोज बनते हैं श्री टू के लेकिन सिर्फ नाम के वास्ते दो शोज लगाए हैं मतलब ऐसी बकचोदी मतलब हिंदी तो मूवीज के बहुत ज्यादा मैं बोलता ना एडवांटेज था लेकिन उधर के लोगों ने हाँ। फायदा नहीं उठाया उसका मैं ये बोलूंगा चलो अब जो भी उठाया मैं मतलब मैत्री मूवी का सारा है ना मैं सोच रहा हूँ की एटलीस्ट जट को ये मतलब इन्हीं की मूवी है मतलब इंटरेस्टिंग ऐसा होगा कि मतलब कैसे लोग मतलब प्रमोट करेंगे वाइड रिलीज देंगे क्या नहीं देख देंगे आने के बाद ये पता चलेगा मैं तो बोलूंगा उसको भले मूवी नॉर्थ में तो नहीं चलेगी लेकिन साउथ में कैसे चलेगी वो इंटरेस्टिंग होगा लेकिन अब वार टू के बारे में तो पता है शायद हाँ। उस वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में तारीफ करूंगा की भाई उन लोगों ने कुछ बिल्कुल अपनाई है उसके लिए नहीं ये मतलब ट्रेंड सेटर बोलते हैं ना वो वो काम किया है इन लोगों ने हाँ। अगर वार टू मतलब साउथ में अगर चले गए ना मतलब इंडिया में सिर्फ हजार करोड़ करेगी वो और तो क्या बोल रहे हैं अगर मतलब क्यों अभी तो कुछ मैत्री मूवी में का सीरीज के साथ कोई डील भी तो हुआ है ना कुछ हाँ, कोई मूवी को लेकर मैत्री मतलब वही ए फिल्म ये सब लोग ने मिल करके डील किया और क्या की भाई उनको मल्टीपल प्रोजेक्ट में वो लोग सपोर्ट देने वाले ताकि उनकी मूवीज यहाँ लगे तो अच्छी खासी स्क्रीन मिले ऐसी डील मैं बोलता वहाँ पर भी वो लोग करके बैठे प्रॉपर तो मजा आ जाएगी मूवीज भी मूवीज लगेगी फिर फिर प्रॉपर बोलेंगे पैन इंडिया पर रिलीज हो रही है लेकिन ढंग की मूवी लाओगे तो बेकार नहीं आ, आ, और जेट जेट उसके लायक नहीं है कि भाई जेट को तुम पैन इंडिया लेवल पर पोस्टर ही भाई तुमने भाई क्रिएटिव इतना पोस्टर दे दिया ना कि भाई मन मर गया मेरा उसमें ये हुआ है जेट पोस्टर जेट का पोस्टर देख के मुझे बॉर्डर टू की अब डर लग रहा है उसका हशर भी गदर टू की तरह ही होने वाला है आगे जाके ऐसा लग रहा है वही अरे फिर ये हो जाएगा हाँ वही सिनेमा बोल देंगे सिनेमा भाई सिनेमा अपने लिए नहीं है दूसरी ऑडियंस के लिए ये आज तक गदर को गदर टू की तरह एक्सेप्ट किया तो बॉर्डर टू तो दूर की बात है क्योंकि वो बचपन में मेरे दिल के पास वाली एक फिल्म हुआ करती थी जिसके प्रति सोल्जर के तरफ मतलब एक रिस्पेक्ट और ये बॉर्डर का तो ये था पूरी फिल्म एक तरफ और उसका एंड एक तरफ ये भाई ये इसमें बहुत खास बात थी लोग ना मूवी शुरुआत का स्किप कर देते लेकिन एंड नहीं मिस करते थे बॉर्डर में ये बहुत जन और कैमरा वर्क मतलब एक काफी बोलते है की एक कमर्शियल फिल्म कैसे करते हैं मल्टीपल हीरो के साथ और वो क्लैश सब ने अपना काम अपना जो जैकी श्रॉफ का भी हो कि वो एक एयरफोर्स का ऑफिसर होके आ जाता है और फिर बचा लेता है इवन जो पाकिस्तानी बनके उन्होंने भी रोल काफी अच्छा प्ले किया था अच्छा किया था मैं बोलूंगा वो लेकिन अब अब जेपी दत्ता की वही विजन लेके अब बॉर्डर टू बना रहे हो वो है साथ में है अभी भी जेपी दत्ता ये बोलूंगा मैं हाँ लेकिन वो आयुष्मान वरुण धवन से वो उम्मीद नहीं कर सकते की भाई वो मैजिक फिर से रिक्रिएट करके हमें एक मतलब एंटरटेनमेंट मूवी और एक सोशल मैसेज दे आयुष्मान का चलो एक समय पे पकड़ के लेके चल सकते हैं वरुण धवन आयुष भाई बेबी मे, मेरी तो उम्मीद ही नहीं है पता है बॉर्डर से मतलब कि आने दो तब देखूंगा ये हिसाब है उसका बेबी जॉन जैकी श्रॉफ की तरफ से चलेगी क्योंकि नहीं बेबी जॉन बेबी जॉन अपने कंटेंट के बलबूते पर चलेगी बस मैं ये बोलूंगा प्रेजेंटेशन मैटर करती है बहुत ज्यादा तुम उसकी बात कर रहे हो ये सिटेडल जो आया अभी हनी बनी पूरा ट्रेलर एक तरफ और वरुण धवन की आवाज एक तरफ <laughs> दोनों दोनों मैच ही नहीं हो रहा था ये ये चीज थी बढ़िया किया हाँ रुको एक मिनट ये विदित जट का पोस्टर भाई लड्ड
हम कैसा लगा ये चैट में डाला है क्या नहीं नहीं हाँ चैट में है ऑफिशियल है ये हाँ ये ऑफिशियल बोल नाइट भाई ए आई जनरेटेड लग रहा है मजाक से हटके देखो इसके जो पंखा पकड़ा है और सनी देवल है ऐसा ही लग रहा है की सनी देवल आगे आ रहा है भाई ए आई जनरेटेड है ये क्या है ये अगर ये ऑफिशियल है जो मुझे ऑफिशियल है ऑफिशियल है बोलूंगा ऑफिशियल है भाई यार इतना गंदा पोस्टर है भाई ये बस ट्रेंड को सेट कर रहे हैं और क्या भाई मीम के बलबूते भाई निकाल लो जो भी चीज निकालनी इनको खैर ये सारे धर्म धर्म कह रहा हूँ जात प्ले करेगा क्या जाट बन गया पंजाबी बन गया और और क्या लगता है भाई हाँ बोल सकते चलो तो इसको मैं एंड करता हूँ यहाँ पे खैर तो ये जट फिल्म और सनी देवल से रिलेटेड अपडेट थी आपकी क्या रहा बनती है आप कमेंट में लिख कर बताना तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में